不用了。好，我是老兵全真，欢迎来到全真解说。好，继续街霸二的大师局走起，一批战无忌啊，两批如月，看一下红白 CP。啊，原来我们对于啊街霸的认知，那就是从这两个角色开始。那很多人到今天也只玩这两个角色，啊，包括我在内啊，嘿嘿，我也不知道为什么啊，就喜欢玩这两个人。啊，红人和白人的区别，很多人问我啊，他们的区别在哪里？红人波快啊，红人是波慢，升龙快，而且他有位移，应该是打点比较高啊，比较远。那白人的话是直上直下，红人有一个前走的一个升龙的位移啊，明显的位移。其次的话就是旋风腿的云啊，旋风腿的区别，红人旋风腿啊不可以把对方打倒，但是可以连续的追击，但白人的话只要摸一下就倒啊，白人的波快，红人的波慢啊，白人的升龙没有位移啊，红人有位移，其他就没有太多的区别，这些区别已经非常大了。再一个最大的区别，大家猜猜是什么啊？就是颜色上的区别。<笑>对，好，我们书归正传啊，看比赛啊。张无忌和如月的话，应该都是国内比较顶尖的选手啊。这种水平的玩家在一起的话，也不是要看谁的连招狠。这种水平的玩家在一起的话，看谁的对策多啊，谁的变化快。主要是看这个啊，并没有说谁能压服谁。那你就拿扫腿来说啊，扫腿最精和啊最精髓的地方呢，就是在那一毫米的距离，谁打先手谁打后手，这是很有讲究的。什么时候出招啊？什么时候收招？什么时候不出？走。啊，在一个身位的话，白人的话有百分之九十的几率啊，可以阻止红人的进攻。对方一个先扫，啊，谁发波有压制的这种先手，谁就可以先扫腿。好，连续的打后手啊，打先手的高点，高点升，非常的帅。好，看一下双方的第二局啊，红人对白人，谁都有机会啊，也不能说谁很强，谁很不强。两个扫腿，那刚才我说过啊，这个先发波的他有先手扫腿，啊，这边不信邪四个升龙过波，啊，中了四个扫腿，你想怎样兄弟？啊，再中一个，哎，这边是中腿啊，正好这个时间不对啊，两批的话一个后手没有前进一把，失去了一个后手的扫腿的机会，五、哦、漂亮啊，这个过波，那在一个身位，对方如果说发波，这个很难破啊，很难破。如果说你不想被对方持续压制，那升龙过波是唯一的选择啊。但是如果说过不好呢，又会被打啊，真的是很难选择。啊，这把一批不信邪连续被弄啊，刚才是个钓鱼之法，一个下中腿引对方扫腿，这边补一个后收，漂亮。好，两个升龙。这边中了三个，应该是不会再中一个。啊，前跳的话不行。啊，一般不选择前跳啊。两个人同时升龙，可以看得出来速度差不多啊。完了，嗯，引对方升龙啊，升龙不中，问题严重。双方打平。好，第三局来。这边先手中腿，好，两个波打晕啊，近身波，近身波的话是力气啊，力气，完了又要打晕，差一点，一波近身波，对方不敢跳，也不敢升龙，因为太近了啊，这个时间没有办法让他去反应你有没有升龙。好，我们继续啊，继续，真的是很精彩啊，我们多看几局。中腿扫啊，中腿弄啊，没有弄到，对方前走一下，直接打一个后手，刺腿。啊，一般红人不太会近身发波，因为对方会旋风腿啊，跟你对血，完全是稳亏。那这边有恃无恐的发波，两个身位，一个身位怼你，也没办法。哎，好的。啊，因为有升龙，完了，兄弟。啊，漂亮啊，直接秒杀。
，你新手波发对发对方对方呃，如果说防住或者是起开，那你前进哈有先手扫腿的这个机会啊。所以说很多时候这个大家是不太知道啊，玩红白人一定要知道这个东西的。好一波，压倒地。啊，就是你先手发波，你有先手扫腿的权利。打晕了什么鬼？一二三四五六七，哎，什么鬼？什么大视觉？这都连不上。完，啊，这边补一个先手扫腿，啊，两个先手扫腿，三个，啊，追身波，一个是一个身位波，近身波，啊，不能跳啊，这个千万不能跳，一定要记住。在对方没有做任何事情的时候，千万不要跳过去，一定要改掉自己喜欢前跳的这个坏习惯，跟他立回啊，跟他刚不要轻轻易跳入。现在红人把白人逼半边啊，会来打一个高点先手，对方一个重身龙，好，轻康，轻康，放一个近身波，对方给你对血，来了。下班，啊，对血的话两批很亏，啊，刚才差一点，刺腿，哇，这个连续扫，连续扫，完了，忍不住啊，这把要死，这把要挂，没有扫，哎，很忍得住啊，两批啊，一批，非常忍得住啊，但是还是被一腿踢死，非常的可惜。好的，我们来看最后一局啊，双方最后一局，非常的精彩啊，可以说，啊，就是这个光这个扫腿都能看半天，为什么他先手扫啊，你后手扫能扫到你，就是打你插盒，就是你够不到对手的时候，对方前跳一下啊，就可以拉近身位，完了兄弟，啊，这把再见，一二三啊，非常的快，非常的快。来，好后手，一波，两波，好过顶，好近身波，近身波专破红人的近身，而且效果非常好啊！对方不敢跳，一出招就被打，就是要冷不丁的发啊，不能随便发。好近身波，大家看，补一个扫腿，他近身波没有发出来，他前扫。后后面没有扫到的话，对方补一个后手，就打插盒啊，补后手。完了完了完了，啊，逼板边出来，炫出来不科学，完了再接，再来，好后手，先扫腿的一般拉不到距离，那肯定是要被弄啊。补一个，啊，旋风腿过波，这点血双方都有机会。啊，这个前跳啊，自杀式前跳，很不可惜。那大家喜欢全解说，就点个关注，感谢收看，下期再会。各位观众，大家好，我是老片全真，欢迎来到全真解说。啊，好久没有来街霸二 mix 局了，今天看一下 mix 的爽快局，有一批飞行家的猛啊，就这两批神战王侯。啊，这版本很优秀啊，改的非常的到位，那增加了很多有趣的设定。好，看一下一批大兵啊，两批是红人啊，肯。啊，一上来的话就变身超级肯，两到半边，啊，刀光来伺候一下，啊，那之前给大家介绍过这个游戏，它增加了很多有趣的设定，什么有设定设，有什么有有趣的设定，啊，就是可以防御崩坏啊，崩坏的时候它会定在当场，就直接可以弄它，啊，第二个系统的话就是增加了前跑，然后第三个增加了 A B， 然后增加了瘦身。啊，非常的有意思啊！好，两批要不要变身？啊，变身超级肯
，那飞完血以后就可以瞬间移动了。啊，真的。但我最不喜欢的是这个配音啊！大家看一下一个绿房，绿房的话不会废血，那就房住的一瞬间拉后，就可以变成一个完美防御。啊，完美防御的同时还可以出招，好，前跑过来一波压半边。这个配音真的是听不清楚说什么啊，非常的模糊。啊，一个完美防御。啊，我们直接称呼它为绿防，就会出一个绿字防，绿字。啊，这把没有变身，紧身啊，紧身啊，打晕了，他的晕潮直接完美终结以后啊，丢过来。那、啊、各赢一局。啊，都是高手啊，谁怕谁？就怕你不来，啊，不怕你来，就怕你不来，啊，大兵，好，完了，兄弟，变成超级坑以后，啊，可以瞬间升龙，一个绿房，两个绿房，紧身跳跃，啊，紧身想抓，一波打晕，两波，三波，四波，五波，六波，哇，帅气，这把能反杀，不科学，好，跑过来，下盘搓一点，再偷个下盘，啊，轻重下盘连接。哎呦，漂亮！打晕了，再见了，兄弟！一、二、三，什么鬼？啊！瞬间秒杀，很不科学啊，非常的不科学。好了，我们第二局换人了，双方。好，一批选了飞行，呃，这个什么？选了龙啊，然后换成一个超级龙，杀一龙。下臂，然后下腿，再丢，啊，两皮没有瘦身，好、啊，跑过来，一个闪电波，悬停，哦，漂亮啊，悬停打一个后手，这边马上出个刀光，啊，这个姿势很烂啊，那副眼镜实在是太想把它摘掉，小刀，那有的时候它是二 X 的设定啊，有时候是二 C E 的设定。啊，跑过来，一波，下兵啊，出腿打晕，哎呦，帅气来了，兄弟，能不能打死？把打晕，啊，一批也不是省油灯，走，起身，完美，啊，这个狐狸中了一个头晕计啊，非常的帅气，一个跳 A 啊，再接悬停逆向旋风腿。啊，双方开局的时候离对方是越来越近了。哦呦，帅气，妈没有打晕，对方一个顺身跳，一二三四五啊，防御崩坏，然后没有出中招，起身，压到旁边，啊，连续是连续是绿房，大家看到没有？啊，绿字房。这把要死，一二三四啊，错一点，六连打晕了，又要反杀，这把又要反杀，不科学、啊，一波起身，啊，功亏一篑啊，老师，啊，真的帅啊，真的帅。好，我们看一下双方第三局啊，照样是刚才的开局，啊，这把又换了配置了。双方又互换角色，倒地啊！你换来我换去，很不科学。一个升龙，倒地，中招，一、一、二、三、四、五、六，一波，再波，哇，这个波漂亮，再见，啊，打晕，悬停，一、二、三、四、五、六、七、八，啊，不帅气。根本不给机会啊！然后打晕以后，马上上跳一个悬停，逆向旋风腿，啊，很有意思啊！这个好，变身变身，下盘再波，好，近身一波，再来，好，防御崩坏，近身一二，没有击中，啊，连续绿防，这个气槽下的很快啊，就防御槽下的很快。好，你动的话，连血连气槽一起下，机会啊，投过来，起身，没有站立，哇，一个闪光
啊，绿房，再绿房啊，很好看啊，这个这个感觉特别好。提升，好帅气，你弄我我也要弄你，大家扯平。啊，离得越来越近了啊！这个开局，看来都想近距离观察一下对手。啊，特别喜欢那副墨镜啊。啊，绿房，啊，一个 EX 波，起身，小刀，小刀，一二三四五，啊，四连。一个闪电波，看一下怎么打晕了，又是这招，又要反杀。哇，什么鬼！再见。啊，两次血，防御还崩坏了，哇！啊，这个太容易是反杀，啊，这两把太好看。好的，呃，那大家喜欢全解说，请点个关注，感谢收看，下期再会。